గైస్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్పడానికి వచ్చాను అదేంటంటే ఒక యూనివర్సిటీలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ని కానీ థీసిస్ కానీ ఇంకో యూనివర్సిటీలో సబ్మిట్ చేయొచ్చా లేకపోతే అక్కడ యూనివర్సిటీలో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో సబ్మిట్ చేయొచ్చా అనేది ఒక టాపిక్ సో ఇప్పుడు అందరూ సమ్మర్ వచ్చేసింది ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ థీసిస్ని కానీ వాళ్ళ ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ కానీ సబ్మిట్ చేయడానికి చాలా తొందరలో ఉత్సాహంతో ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోతుంది కనుక కాబట్టి నాకు వచ్చిన ఒక డౌట్ని నేను ఇలా క్లారిఫై చేసుకున్నాను ఏంటంటే సపోజ్ మీరు జేఎన్టీలో చదువుతున్నారు అండ్ మీ ఫ్రెండ్ ఓఈలో చదువుతున్నాడు అనుకుందాం సో మీరు జేఎన్టీలో ఉండి మీ సీనియర్స్ కానీ లేదంటే మీరు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కానీ లేదంటే మీరు చేసిన తీసేసి మీ సీనియర్స్ చేసిన తీసేసిన కానీ తీసుకెళ్ళి ఓఈలో సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది సపోజ్ మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయలేకపోయారు కానీ మీ ఫ్రెండ్ ఓఈలో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఓఈకి సంబంధించిన అప్లేటెడ్ కాలేజ్లో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చి జేఎన్టీ అప్లేటెడ్ కాలేజ్లో కానీ జేఎన్టీ యూనివర్సిటీలో కానీ సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్ ఇందులో మనం పాయింట్ అవుట్ చేయాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే సపోజ్ మీరు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ప్రాజెక్ట్ చేశారనుకోండి ముఖ్యంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ సబ్మిట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఆన్లైన్లో ఉన్నాయా లేవా అనేది మీరు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి అంతేకాకుండా మీరు ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూట్లో మ్యాక్సిమం ఇవాళ రేపు అందరు ఏం చేస్తున్నారు ఇన్స్టిట్యూట్లో వెళ్ళి డబ్బులు కట్టేస్తున్నారు వాడు ఏదో రిజల్ట్ ఇస్తాడు ఆ రిజల్ట్ తీసుకుని వస్తారు ప్రూఫ్ చేసేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కొన్ని కాలేజీలో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మాత్రమే చాలా పట్టుబట్టి రిజల్ట్ తేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు బట్ చాలా వరకు ఏమవుతుంది అంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చి తెచ్చేసుకుంటున్నారు బీటెక్ ఎంటెక్ ప్రాజెక్టులు అయితే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక బయట ఇన్స్టిట్యూటో లేదంటే ఒక కంపెనీకు అక్కడ అక్కడ చేసిన ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ని కొంచెం అటు ఇటు చేసి తీసుకొచ్చి అది కేస్ స్టడీ గానో లేకపోతే ఒక థీసిస్ గానో సబ్మిట్ చేసి వచ్చే ఇంటర్వ్యూ వచ్చే వాళ్ళకి ఎంతో కొంత కాలేజ్ వాళ్ళే మనీ ఇచ్చేసి ఫైనల్గా దాన్ని సబ్మిట్ చేసేసి ఓకే అని చేసేస్తున్నారు సో ఇదంతా సహజంగా జరిగే జరిగేదే మీరు మీరు చూస్తున్న కొన్ని ప్రైవేట్ కాలేజ్లో ఇది సహజంగా జరుగుతుంటుంది అది చెప్పాల్సిన విషయం ఏం కాదు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి మీరు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఆ కాలేజీలో ఇలాంటి ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఉందా లేదా అనేది అండ్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు మీకంటే ముందు ఇంత ఇంకా ఎంతమందికి ఆ సబ్మిట్ చేశాడు అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే సపోజ్ మీరు వెళ్ళి మనీ కట్టారు మనీ కట్టిన తర్వాత అదే ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మీ జూనియర్ లేకపోతే ఇంకెవరో మీ సీనియర్ ఆల్రెడీ ముందే సబ్మిట్ చేసేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ క్లాష్ అయిపోయి అది బై డిఫాల్ట్ తెలుస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వాళ్ళ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు వెళ్ళి వేరే యూనివర్సిటీ రికార్డ్స్ అయితే చెక్ చేసే అంత పరిజ్ఞానం ఉంది అని నేను అనుకోవట్లేదు బట్ ఇప్పుడు మారి ఉంటే మాత్రం అది చాలా డేంజరే ముఖ్యంగా ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూట్స్ మీకు ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తున్నాయో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హెడ్డింగ్ ఉంటుంది కదా ప్రాజెక్ట్ హెడ్ లైన్ ఆ హెడ్ లైన్ కొంచెం అటు ఇటు మార్చేసి వాళ్ళు చేంజ్ చేస్తున్నారు అంటే సపోజ్ మీకు ఒక మెకానికల్ స్టూడెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అనాలిసిస్ అనేది యాన్సెస్ మీద ఉంటుంది అబాకస్ మీద ఉంటుంది అండ్ దాంట్లో ఉన్న డిజైన్ అనేది మీరు కెట కెటియా మీద చేయొచ్చు లేదంటే ప్రోయి మీద చేయొచ్చు లేదంటే కొన్ని ఆటో క్యాట్ లేదంటే కొన్ని వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ మీద చేయొచ్చు ఇట్లా అన్నట్టు ఒకే సబ్జెక్ట్ని డిఫరెంట్గా చేసి అనాలిసిస్ ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి చాలా మందికి అమ్ముతూ ఉంటారు సో సో ఇలాంటి థింగ్స్ అనేవి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చాలా బాగా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అట్లా బుట్లో పడకుండా క్లారిటీగా తెలుసుకొని మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకొని మీకు ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద ఎంతో కొంత అవగాహన వచ్చేటట్టు చూసుకోండి అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అవగాహన వస్తే మీకు ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ప్రీవియస్ డే వేరే విధంగా సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది ఎందుకంటే అట్లా ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు అంతకుముందే చూసినట్లయితే మీరు ముఖ్యంగా పబ్లో కాలేసినట్టే కాబట్టి అది ముఖ్యంగా గమనించుకోగలుగుతారు కాబట్టి అది మీరు తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు తెలిసిన మీ కాలేజీలో కాలేజీ వాళ్ళు కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ రిఫర్ చేస్తారు అలాగే మీ ప్రాజెక్ట్ గైడ్ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ రిఫర్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి కూడా ముందే మీరు అడిగి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఫైనల్గా ఇది బీటెక్ వరకు అయితే ఏమి కాదు కానీ ఎంటెక్ వాళ్ళకి మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది రేపటి రోజు నన్ను మీరు ఎక్కడికైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీ సీనియర్తో లేదంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ అడిగినట్లయితే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ చాలా మంది చేశారు అని అంటే మీకు చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది క